Volkswagen und die Abgasaffäre dürfte eine teure Nummer werden. Bei mehr als einer halben Million Fahrzeuge sind nämlich voraussichtlich größere technische Änderungen nötig, als nämlich nur ein Austausch der manipulierten Software. Volkswagen ist mit dem Kraftfahrtbundesamt dabei, die größte Rückrufaktion in der deutschen Automobilgeschichte vorzubereiten. Aber wie steht es mit Schadenersatzansprüchen der VW-Kunden? Offenbar weigern sich einige große Rechtsschutzversicherungen, ihren Kunden in dieser Sache beizustehen. Der junge Familienvater Tobias Möller aus Hilden. Er ist umwelt-, preis- und qualitätsbewusst. Deshalb hat sich der Wirtschaftsinformatiker 2012 für einen Jahreswagen von Skoda entschieden. Der Superb Diesel 2 Liter biete viel Platz für die beiden kleinen Kinder und sei mit 6 bis 7 Litern Verbrauch auch sparsam. Doch seine Kaufentscheidung bereut der 34-Jährige inzwischen. Denn an dem Familienauto aus dem VW-Konzern ist ebenfalls gepfuscht worden. Er ist vom Abgasskandal betroffen. Ich habe die Befürchtung, dass der Wagen immens an Wert verliert und natürlich auch durch, den, äh, durch eine Nachbesserung auch viel mehr äh, Kraftstoff verbraucht. Ich bin beruflich viel unterwegs und das wird sich natürlich dann auch im Geldbeutel bemerkbar machen. Hunderttausende Kunden des VW-Konzerns haben jetzt ähnliche Sorgen, wenn sie nach Eingabe ihrer Fahrgestellnummer im Internet erfahren, dass auch ihr Auto von der manipulierten Software betroffen ist. In welche Richtung läuft nun die Schadensregulierung durch den VW-Konzern? Wir machen eine Stichprobe in einer großen Volkswagen-Niederlassung in Nordrhein-Westfalen und haben den Kfz-Schein eines betroffenen VW Passat dabei. Ich habe bis heute nichts gehört vom VW-Konzern, da frage ich mich auch warum. Weil die noch in der Prüfung sind, weil die noch nicht genau wissen, wie die ganzen Probleme oder wie die das abwickeln. Und da gibt es auch noch keine technische Information zu. Also es gibt keine Informationen für den Kunden? Wir kriegen auch nur die Informationen von Volkswagen, wenn es was gibt. Meistens sind es sogar Kollegen von der Presse, die es sogar schneller haben als wir. Lust auf mehr? Viele Kunden wünschen sich tatsächlich mehr, viel mehr Informationen. Das bestätigt uns auch dieser VW-Vertriebsmitarbeiter. Die Kunden reagierten zunehmend gereizt, laden ihren ganzen Ärger beim Händler ab. Wir haben das Auto verkauft, wir haben es nicht gebaut. Wir haben nicht beschissen. Wir haben nichts falsch gemacht und wir müssen die Suppe jetzt auslöffeln und versuchen, das Vertrauen der Kunden zurückzugewinnen. Und weil auch Tobias Mölle acht Wochen nach Bekanntwerden des Abgasskandals immer noch nicht weiß, was er von VW zu erwarten hat, berät er sich schon mal mit seinem Anwalt. Ihr Fahrzeug ist vier Jahre alt, ist also eigentlich aus der Gewährleistungsfrist raus. Aber Sie haben jetzt erst von dem Mangel erfahren. Und bei einer solchen arglistigen Täuschung gilt, dass erst drei Jahre nach Kenntnis von dem Mangel äh, die Frist Abläuft. Was ist, wenn mein Auto mehr Sprit verbraucht nach der Rückrufaktion? Das wäre ein Mangel, weil sich das natürlich auch kostenmäßig auswirkt und Sie dadurch einen Schaden hätten. Dann kann man diesen Schaden und Schadensersatz gegenüber dem VW-Konzern geltend machen. Schadenersatz gegenüber VW? Einige Rechtsschutzversicherungen wollen da nicht mitspielen, so wie im Fall von Steffen Schahn. Der Elektromonteur hat sich im vorigen Jahr einen neuen VW Caddy gekauft, ebenfalls ein Schummeldiesel. Doch seine Versicherung, die Allianz, will die Kosten für einen Rechtsstreit gegen VW nicht übernehmen. Kungelei, vermutet er. Eine Krähe hat der anderen Krähe nicht die Augen aus. Wenn man im Internet guckt, sich die Vorstand, dass sie Bayern München rausnehmen tut, sitzt der Vorstand der Versicherungs AG Allianz mit drin und gleichzeitig Vorstand Audi AG. Der Bundesliga selber wird gesponsert von der VW. Also irgendwo irgendwie sind alle Krähen zusammen. Die Allianz lehnt den Rechtsschutz für Steffen Schahn mit der Begründung ab, weil erhöhte Abgaswerte oder ein leicht erhöhter Benzinverbrauch keinen Mangel darstellen. Die arglistige Manipulation an hunderttausenden VW-Motoren soll keinen Mangel darstellen? Der Freiburger Rechtsanwalt Ralf Sauer ist empört. Er vertritt Dutzende VW-Kunden, von denen viele Ärger haben mit widerwilligen Rechtsschutzversicherern. Was mich am meisten ärgert, ist, dass die Rechtsschutzversicherer nun versuchen, aus der Nummer rauszukommen. Sie führen fadenscheinige Argumente an, die mit den Rechtsmeinungen, die nun mal gutachterlich belegt sind, in keiner Weise mehr übereinstimmen. Und das ärgert mich so sehr und auch unsere Kunden, die sich wirklich zu Hauf bei uns beschweren, dass wir nun erwägen, auch bei der BaFin, bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, gegen diese Versicherer vorzugehen. 
alle Rechtsschutzversicherungen behaupten, sich an geltendes Recht zu halten. Dennoch, auch dieses Rechtsgutachten des Deutschen Bundestags kommt zum Fazit, dass betroffene Verbraucher neben etwaigen Gewährleistungsansprüchen gegenüber dem Verkäufer wohl auch Schadensersatzansprüche direkt gegenüber dem Hersteller geltend machen können. Und dennoch, auch die ARAG lehnt Rechtsschutz für einzelne Kunden ab, die sich wegen Schadensersatz schon jetzt an ihren Anwalt wenden. Der ARAG-Pressesprecher legt Wert darauf, das vor unserer Kamera erklären zu dürfen. Natürlich hat jeder Kunde das Recht, im Wege ähm, des Gewährleistungsrechts einen Schadensersatz geltend zu machen. Aber er muss vorher tatsächlich erstmal die Nachbesserungspflicht geltend machen und den Mangel beseitigen lassen. Das sind seit acht Wochen ja. ist der Skandal bekannt. Wie lange soll denn VW noch Zeit bekommen für die Nachbesserung? Das ist nicht unsere Frage. Wie unsere Frage, mit der wir uns ja, beschäftigen, Ihren Kunden ist. drohen aber Fristversäumnisse. Da haben Sie völlig recht, aber diese Fristversäumnisse, da werden wir uns um Fristverlängerungen einsetzen. So bleibt nicht nur Arak-Kunden, sondern auch dem Allianz-Versicherungsnehmer Steffen Schahn nur die Hoffnung auf großzügige Kulanzregelungen durch den VW-Konzern.